Good, good evening, teacher. How are you today, Jorge? I am fine. Excellent. You just got home? Sorry? You just got home? I already home. <laughs> okay, you just got home. Home, yes. Ah, yes. Right. Um, a few minutes. Okay. Very, right, come. Very good. How was the traffic? How was the... Uh, so hard. It was jam, huh? Jam. Jam. Okay. Jam is is the most. Travance. Oh, really? Oh, it's not. Okay, very good. Nice to see you, Jorge. Juan Carlos, how are you today? Hey, good night. Uh, fine, teacher. Good evening, Juan Carlos. Good, good evening. Good evening. Sorry. No, no, that's okay, that's okay, that's okay. We're learning, remember, it, nothing happened. No, no pasa nada, tranquilo. Good evening, yes. And how was your day, Juan Carlos? Excuse me? How was your day? Como fue tu día? No. No puedo, no, no sé cómo contestar, pero, perdón. It was, it was Spanish. Okay. It was okay. It was uh, hard. Yes. It was boring. Yes. It was fine. Yes. Fine teacher, fine teacher. Excellent. Very good. Excellent. Nice to hear that. Hello, Carla. They said by that is flamenco. How are you today? Hello, teacher. I am fine. Thank and you? you? I'm doing fine. Thank you for asking. It's nice to see you in class. <laughs> All right. Dimer Alberto Sanchez, how are you today? Hi, teacher. Hi. I'm fine. Excellent. And how was your day at work? Yeah. <laughs> how was your day at work? En el trabajo. How was Good, good. Excellent. Very good. Excellent. And what did you do special today? What did you do special today? No, no. What did it. you do? Special today. Yes. Nothing. Everything the same. Don't worry. Don't worry. Dennis Ramos, how are you today? Hi, teacher. Uh, good evening. Uh, my day, uh, more or less, hardly. Pero ve, ¿cómo sería? Rutinario. Same thing. Routine. Same thing. ¿Cómo sería? Uh, repeat. Same thing. Same thing. Same thing. Same thing. <laughs> oh, thank you. And uh, Emerson Fredo, how are you today, sir? Okay, good day, Margarita Chica Diaz. How are you today? Hello, teacher. Hello, my God. I can hear you now. I can hear you. Very good, excellent. How are you today, Margarita? How are you today? Can you hear me, Margarita? How are you today? Teacher, es que a usted se le escucha un poquito cortado y bajo. Okay, lo siento, I'm sorry. How, how, can you hear me now? No? How are you today?
Está apagado. El micrófono está apagado. Ok. ¿No? ¿No? Eh, eh, Esmeralda, Noemí, can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Uh, oh my excellent. <laughs> excellent. A little, a little tired. Yeah, that sounds like you, you are very tired. This evening. <laughs> very tired. <laughs> oh, I'm sorry to hear that. We're going to try to do the best for you, okay? Noemí is a teacher. I'm, I'm <laughs> Sí. Okay. Trabajo con niños. Oh my goodness. Yeah. Tiring, huh? Oh, sí. <laughs> very, tired. very tired. Okay, very good. And uh, so you are a teacher in uh, what grades do you teach? Um fourth grade. Fourth grade. Oh my goodness. Yeah. 35 students. 35. Oh my goodness. <laughs> you have a handful. <laughs> okay. And they are between uh, eight and nine years, huh? Yeah. <laughs> All right. And good luck. <laughs> okay, very good. This is my, my Freddy. How are you today, sir? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. Okay, very good. Nice talking to you. All right. Excuse me. Nice talking to you. Can you repeat it? Yes, uh, it is nice talking to you. Ah. <laughs> um well I I teacher, I I I can uh, listen to you. Okay, is it's uh, I'm, I'm am I speaking too loud or how do you say cortado? <laughs> chopped, yes, chopped. Uh -huh. Well, I my my day uh, today. I I prepare many reports for tomorrow. Uh, I was very busy. Okay, it was a busy day for you today. Yes, yes. I'm sorry. Okay. Sorry. okay. Thank you very much. And uh, Maria Jesus Martinez, how are you today? Uh, very nice teacher. Good evening. Good evening. Nice talking to you, Maria. Thank you. Okay, very good. And uh, Melissa, how are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I find thanks. Thank you. Very good. Nice. Excellent. Eric Linares, how are you today? Hi, teacher. Um, fine. Thanks. Very good. Excellent. Yes. Yes. Okay. All right. Uh, um, welcome to your English class. Today we are going to, we have a lot of things to do as always. And we're just going to make a review from what we went over yesterday and see what uh, we can remember. Okay. If, can somebody tell me what was the, uh, the topic from yesterday? Alguien me puede decir cuál fue el tópico de ayer? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Okay, teacher. Uh, I remember that yesterday uh, we was studying the present simple tense, the question form, and uh, affirmative form, and negative form. Negative form, yes. And the answers as well, right? Yes. The I remember form. that time expression and frequency words. Time expression and frequency work. And uh, at, what do we use the time expression for? Time is fresh. Mm -hmm. Every day, 
every week, every month, okay. every year, everywhere, every hour. Okay, okay, so we use them to tell when something happens, right? So the, we use this uh, time expression. To, one. Yeah, to indicate when something nice. happens, yes. Okay. That was uh, yesterday. Very good. And we did some uh, exercises and we have a homework for today, right? I give you uh, 10 pieces. Do you remember? No? Dennis? No? No homework for today? Uh, sorry, mm -hmm. teacher. <laughs> no, no, no pude hacerlo, pero... Era. ¿Alguien lo hizo? ¿Anybody? No, teacher, I forget to do it. Okay, okay. De las oraciones completas, teacher. Sí, era la. Uh, when do you do these activities? Come your hair. Uh, Study English, English, take a nap, and go to bed. Go to bed, yes. So we, we, we're going to use a time expression on those. For example, I comb my, I come, I comb my hair um, in the morning. Yes, I study English uh, every day. I take a nap once a day. Yeah, wish, huh? and I go to bed. Uh, every night at uh, 10 p.m. Yeah. Eso era la, la, lo que andaba contestando. A ver si lo podemos eh, contestar. Yeah. Vamos a, a, a empezar la clase de hoy. La clase de hoy. Uh, today's class, it will be about uh, countables and uncountables. Now, but first, let's see what are countable nouns. Countable and uncountable. This is what we're going to be looking at today. Countables and uncountable nouns. And the first question, it, it would be how is how much? That's what we're going to be uh, looking into it. How do we use? How to use? How many and how much? When do you? When do we use how many? When do usamos and how many? Anybody? Um, we use how many when uh, we think. Uh, that can be, um, uh, for example, uh, uh, things we can measure or can be, for example, the time, um, the age, the, the age or, of a person, uh, for example, uh, how many people, uh, something like that. Okay. Okay. So. We use how many for countables? Is that what she said? Countables, yes. Okay. And uh, how much? How much, for example, we can use it with the water? How much water do you want? Or uh, um, sugar? I, I think the sugar is uh, uncountable, uncountable, for example. Okay. Okay, very good. So. That would be how to use uh, how many and how much, how to use it, use it with uh, how many people, how much water. That's, that's, that's correct. And uh, uh, the next question is uh, countable nouns uh, are nouns that we can count. Yes. So countable nouns, countable nouns are. Uh, we can count. For 
example, we're gonna do some example. For example, for example, we're gonna use one, one uh, tree, one tree. We can say one tree, or we can say uh, two trees. Yeah, this would be a valid sentence, right? One tree, two trees. So countables are nouns that we can count, we can see. The uncountable nouns, uncountable. Nouns are nouns. Not count. Uncomfortable nouns are nouns we cannot count. For example, for example, we have uh, rain. Yes, rain. Rain. Can we count rain? Yes, podemos contar la lluvia? Rain. Hmm? Contar, can we count uh, rain? Podemos contar la lluvia? No. 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 Entonces, uh, yo no puedo decir rains. Ya. Yeah. No puedo decir rains. Porque no puedo. Entonces, uncountable nouns are nouns we cannot count. Y no los podemos pluralizar, sino que son singles. Hasta ahí estamos bien. Yes. Yes. So, de esto podemos nosotros, eh, ¿qué es lo que podemos deducir de countables y uncountable nouns? podemos decir de countables o de countables nouns, basado en lo que ya vimos de esto. Podemos decir de que uh, nouns have singular and plural form. Esto podemos decir, ¿verdad? Based on the uncountable nouns are nouns we cannot count, the countable nouns are not the nouns that we count. So we can deduct, deduct or we can, uh, we can see that the nouns have singular and plural form. Those nouns, as a beginning, uh, plural and singular form. What are the los plural? Son los countables. Y los singular son los uncountables. ¿sí? Esa es la forma que vamos a ver. De ese punto de vista, quiero que me vean los nouns. Tienen singular y plural form. The singular form is uncountables and the plural form are the uh, countables, los plural form. Por eso podemos decir one tree, two trees. Eso sería uncountable, right? Y los uncountables nouns, there is only one form. And there is a uh, there is no plural form. Yes, in the case of the use rain, yeah, rain, no, es una forma solamente, no tiene plural. It doesn't have a plural. We cannot say two rains. Yeah, this would be wrong to say two rains. It's not possible because it is uncountable now. So, countable nouns, nouns that we can see, we can count, in uncountables are. Uh, uh, different type of uh, nouns. So with countable nouns, we can use a. Uh, we can use the articles a uh, or on with countable nouns. Yeah. Or we can use a number. With countable nouns, we can use a, uh, an, or a number. Yes. For example, I can say a pencil, a pencil, 
I can say a pencil, yes? Oh, I can say 10 pencils. Be countable, 10 pencils. Yes, but uh, with countables, with uncountables. But with uncountable nouns, we can not use a or an or, or a noun. Or, yeah. Y podemos ver si yo digo, uh, can I say a rice? No, ¿verdad? Jorge Alberto. No, dicho, eso no se puede decir. A rice, no. Yes. So, ¿por qué? Porque es un uncountable. No puedo decir a rice. Yeah. Tampoco sería, no puedo decir two rices. No, no puedo decir two rices. Yes. No, porque es uncountable. Entonces, para que usted vea que uncountable solo tiene un, es solo, es, es singular, no tiene otro. Beach. ¿Sí? Beach también. Playa. Yes, uh -huh. beach también, sí. No, no, puede, no puedo usar yo two, two beaches. Yes. Two beaches. Es, una sola, es solamente una playa. Entonces, vamos a poner aquí. Uncountable. Uncountable. Always, vamos a poner always, 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 uncountable now, always use a singular verb, singular verb, esto es muy importante, ya, yeah. vamos a ver, sugar, sugar is uncountable, right? No se puede contar la sugar. Entonces, sugar is sweet. Sí. Puedo poner sugar is sweet. ¿Qué? ¿Cuál es el, el singular verb allí, Dennis Ramos? Sería is. Sería is, ¿verdad? No puedo decir sugar are, are. are sweet. No puedo decir eso. Yep. Entonces el verbo, el verbo que voy a usar, por eso dice, uncountable nouns always use a singular verb, que es el is. Nunca voy a usar un eh, plural verb. No se puede. Sí lo puede usar, pero no, no es correcto usar. Yes. Entonces, um, podemos usar the weather. The weather is great. The weather is great, ¿sí? Entonces, the weather is, weather is uncomfortable. No lo puedo contar. No puedo Clima. Contar. No puedo. The weather is great. El verbo es singular. Lo que quiero es que vean el verbo que estoy usando, ¿sí? Estoy usando un singular verb con el uncomfortable. So, entonces, ya que vimos cómo trabaja el countables y los uncountables, la pregunta sería, so what nouns are normally countables? Uncountables. Uncountables ya sabemos que son los, los que se pueden contar. So, vamos a contestar, what nouns are normally uncountables? Esa es la pregunta que vamos a contestar. What nouns are normally uncountable? En primer lugar, tenemos como los abstracts. These abstract nouns. Estos que son, son abstract nouns son las... Emerson, sí. Eh, teacher. ¿Sí? ¿Cuál es la traducción de nouns? Que no le escuché ahí. ¿Perdón? La traducción de nouns. N-O-U-N-S. Son nombres. Ah, ok, gracias, Ticha. No, no, tenemos nombres contables y nombres no contables. Los contables son los que podemos ver nosotros, podemos palpar, por ejemplo, puede decir un árbol, dos árboles, una manzana, dos manzanas. Y eso, el, el, el agua, Ticha. El agua, sí. Y eso, yo puedo, 
uso siempre eh, números o puedo usar artículos como un, una, ¿sí? Pero en, en los uncountables no los puedo contar y lo que eh, son singular todo el tiempo. Entonces, el verbo que voy a usar con los uncountable nouns tiene que ser singular solamente, que es el es, ¿ya? Ahora que ya vimos eso, la pregunta that, that arises, la pregunta que surge, eh, sería, bueno, teacher, what nouns are normally uncountable? ¿Cuáles nouns, cuáles nombres son realmente los que no se pueden contar? Y vamos a ver diferentes. ¿no? Por ejemplo, primero que vamos a ver los abstracts o las ideas, ideas. ¿bien? Los abstracts ideas son, no se pueden contar. ¿Cuáles son? Esas son las que no tienen una, una existencia física. So, they have no physical existence. Existence, yes. It refers to emotions. Se, se refiere a las emociones. En concept that you cannot see touch. Conceptos que usted no puede ver o no puede tocar. Sí, Jorge Alberto. Eh, eh, creo que con el ejemplo de, de Water, eh, Water es en uh, Countable. No, no. But I use border of water. Ahí eh, eh, la palabra sí se puede pluralizar eh, como botella de agua, pero sí. se, se dice bottles water. Sí, ahí eh, la cosa es que ya no estoy yo uh, refiriéndome al agua en sí. I'm not referring to the water. I'm referring to the container. Al, con, al, 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 al bote, al, al envase de donde está el agua, pero no al agua en sí. Ahí sí ya lo puedo contar, pero cuento los, los botes, ¿sí? Correcto. Ajá, o sea, solamente cuando está eh, así, eh, el agua no se puede contar, pero cuando es en bote, eh, en bolsas, uh, tazas, ahí sí. Ajá, cuando va acompañado de, de algo específico que se puede contar, entonces sí. Cuando lo pongo por Pero solo se pone a la palabra, no a la palabra water, sino que al el acompañante, la palabra acompañante. Así. Ah, Cups, bottles, cups, cups. bags. Uh -huh. Yes, uh -huh. Entonces, yes, very good. Entonces, estas abstract ideas son, por ejemplo, la website. Esto no tiene physical ex existence, yes. Eh, no lo podemos ver y no lo podemos tocar. Esos son al campo. ¿Cuáles? Por ejemplo, tenemos love. Yeah. Love. Love. Love is great. ¿Sí? Uh, love is great. ¿Sí? Es, es uncomfortable. Love no lo puede tocar, no lo puede ver, y solo lo puede sentir. Son emotions. ¿Ya? Yeah? Entonces, ahí usamos el, el uh, singular verb. Love is great. También usamos freedom. Freedom is priceless. ¿Sí? Puedo decir, freedom is priceless. ¿Cuál es el uncomfortable now ahí? Freedom, ¿sí? Como así hay muchos, podemos decir, education. Education is an essential. Education is, uh, is yeah, important. Important. Education is important. Estoy usando el singular verb, is. Education is a noun que es uh, abstract now, o es una idea, ¿sí? So, en este caso, creo que es important, ¿sí? Eh, podemos usar luck. Luck. No, luck. Podemos usar luck. Luck sería como suerte, ¿verdad? Yes. My luck. My luck is, is good. My luck is good. Sí, mi suerte es buena. Sí, sería un noun, noun que estoy usando, es un abstract noun. También podemos usar el beauty. 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 Belleza. ¿ya? Eso es abstracto, no lo puedo contar. Pero sí, es un uncountable noun. También puedo usar music. Music. Es otro uncountable noun. No es un abstract. Es uncomfortable. Es uncomfortable now. So, beauty music. También tenemos uh, um, en este en este 
lluviosas, lluviosas fechas, tenemos thunder, que sería relámpago. Relámpago no se puede contar. Yes. Thunder. Lightning in the thunder. There we go. <laughs> yes. Ajá. <laughs> yes. Entonces sería abstract. Abstract ideas. Uh, ¿Alguna pregunta de estos uh, uh, countable nouns abstractos? Es importante que los conozcamos para poder nosotros y trabajar con ellos. Ahora vamos a ver los que estaban hablando ustedes, los liquids. Yes, liquid o gases. O gases. Estos son otros eh, uncountable nouns que están ahí. ¿Qué son uncountable? Por ejemplo, ¿cuál es? Rain, water, soda. Yes, water, soda, soda, milk, rain, milk, wine, red, red wine, <laughs> soup, soup. The, the soup, the oil, oil, coffee. No. No, Smoke. Alcohol. Alcohol, <laughs> yes, there we go. Alcohol. The most uh, juice, yes, juice. Juice. Fog. No tenemos aquí, pero. Neblina. Entonces, lo que dijo a Jorge Alberto, en este caso, pero teacher, ¿y cómo usted dice que no se cultiva? Y, y si digo, ¿tú cap, tú cap of coffee? ¿Cómo está eso? Two cups of coffee, teacher. Y ahí, ahí estoy contando el café. No, lo que estoy contando, lo que dijo a. Uh, de su compañero Jorge Alberto, estoy contando las tazas. Las tazas de café, no el café en sí. Entonces, cuando digo tazas, ya es... Pueden bajar el volumen, por favor. Tazas de café. Entonces, tú, 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 Debería de silenciar a los demás, teacher. Porque quizás no se han dado cuenta que tienen el micrófono encendido. Eh, ¿Tiene el, el, el micrófono encendido? Porque estamos oyendo todo lo que hablan. Thank you. Thank you. Ok. Entonces, eh, eh, cups of coffee. Ahí estamos contando las cups, no el café en sí. Entonces, así es como como eh, nosotros contamos los uncountables, pero los uncountables, si los vamos a contar a ellos, por ejemplo, milk es bien, es good. Oil es yeah, expensive. Smoke is bad for your health. Yes, digo, smoke is bad for your health. Entonces, ahí estoy eh, usando el singular verb. ¿Sí? Teacher. ¿Sí? What is the meaning of fog? Fog. Fog is neblina. Dense. Gracias. Okay. Thank you. Okay. Uh, so over here, we're going to see the other type of uh, um, uncomfortable. When something that is uh, made of smaller parts. Aquí vamos a entrar en otro tipo de uncountable nouns. And los, los tipos de uncountable nouns que están hechos de partículas pequeñas. Yeah. Cositas pequeñas. Por ejemplo, la sugar. Yes. The salt. Beans. Eh, rice. Todas esas, todas esas cosas que son hechas de partículas pequeñas. Sand. Sand. 
Ten. Correcto. Yes. Entonces, eh, something, vamos a poner something, something that uh, is made of, uh, of small, smaller parts. Yes, no is considered. Uh, oh, yes. And una cosa entera, ¿verdad? Something that is uh, made of smaller parts, though is considered a uh, uh, whole. Aunque sea de pequeñas partículas, pero es considerado eh, un, un, un algo completo. Entonces, cuando decimos nosotros uh, 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 sand, ¿sí? sand, no lo vemos por pedacitos, sino que vemos el montón, ¿verdad? El sand, ¿sí? no lo vemos por partículas. Y eso, si lo vemos por partículas, vamos a saber que son billions, billones de, de, de partículas. Sí, dígame, por favor. Por ejemplo, ya. Teacher, ¿qué es? Ah, sand? Sorry, I... sand es sand. Arena. Arena, sí. Ah, ok. Thank you. Okay. Sorry, teacher, se me había olvidado eh, bajar la mano. <laughs> oh, ok, es que sand. Ok. Tenemos sugar, sugar, oh honey, honey, sugar, rice, rice, salt. Esto sería the uh, uncomfortable now. Flour, flour, flour is la harina, flour. Dirt, uncomfortable. Dust, dust in the wind. All we are is dust in the wind. Polvo. Yes. Yes, a great song. Yeah, great song, huh? Yes, and dirt, dirt. A bit traffic. traffic. Beans. Yes, uh huh. Beans. Yes. Beans. Good. Grass. Grass is considered uh, uncomfortable. Leaf. Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti is considered uncomfortable. Y mucho más, ¿verdad? Entonces, esto, Leaf. Yes, there we go. Entonces, esto es the, the, the nouns that are made of smaller parts. Eso sería. Y puede surgir aquí otra vez la pregunta, Janet Desmond. En el caso del cabello. Hair, yes. Cuando decimos hair, no nos estamos refiriendo a un, a un cabello, ¿verdad? sino que estamos refiriendo a todo el cabello. ¿sí? Son partículas pequeñas que las vemos como un, un hole. ¿sí? Es como todo. Y como todo puede surgir la, la, la pregunta aquí, teacher. Pero si yo digo um, two, it's cool. Of sugar. ¿Cómo está eso, teacher? Nuevamente, yes. Aquí nuevamente es la misma, la misma, uh, se aplica la misma regla que dijimos al principio que Jorge dijo. Aquí ya no estamos contando el azúcar, ya. Yes? sino que estamos contando la teaspoon, la cucharada más grande, ¿ya? contando la teaspoon, ya no es el azúcar, entonces ahí ya se vuelve, count it, two teaspoons of sugar, pero el sugar no puede decir sugars, por la misma razón que es, es un uncount, okay. Eso sería algo, some, something that is made of small parts that those consider a whole. This person uncomfortable. Ya vimos los liquids or gases, yes, que son uncomfortable. Ahora, tenemos otros que son hechos de material. Material, yes. This is the material. ¿Cuáles son? Son aquellos nouns that will say that what something is made uh, of. Son los materiales. Lo que dice de qué está hecho algo, ¿ya? 
que está hecho de, de mucho wood, de, wood que son plastic. Plastic, y es de dos, ¿no? Yeah, son counter. Glass. Glass sería. Iron. Yeah. El ice. Yeah. Ice. Gold. Iron. Iron, very good, yes. Iron, yes. Bronze. <laughs> yes, uh -huh. silver. Plate. Yeah. Plate. Mm -hmm. Cotton, yes. Cotton. 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 Yeah, and then there's like steel. Can you see the steel? Yeah. Entonces, eh, esto es como se ve el partido ahí. Yeah, there we go. <laughs> esto es como... Eh, Jorge, el micrófono. Yes. Como son uncountable, entonces decimos gold, gold, gold is expensive. Gold is expensive. Entonces estamos usando el, el singular verb. Acuérdense, es importante que con todos estos usamos el singular verb. Ok. Y pueden pensar alguna otra categoría de uncountable nouns. Sería la, la tela, clothes. Clothes, yes. Ajá. Entonces sería por aquí, ¿verdad? Podríamos poner por aquí. Space. No. Space. Espacio. ¿Y material? ¿Material? Estamos viendo los de material. Estamos categorizando. Sorry, sorry. Material. Usteno. Mm -hmm. Eso sería uh, el caso de material. Ahora, otra categoría que piensan que sean countables, la usamos bastante. ¿Dinero? Ah, comida. Food, yes. Food. Some food, yes. Some food. Very good. Some food. Y en estos tenemos que, tenemos el bread. Bread es es uncountable. Tenemos love of bread, sí, pero no bread. Tenemos uh, rodajas de pan, pero no pan. Sí. Eso sería uno. Fish. Fish, podemos contar. Yes. Bueno, tenemos el fish, ¿verdad? No, no, así peces, sino fish, no the fish. You want fish for dinner? Yeah. ¿Quieres pescado para la cena? Entonces, de ese tipo de. de de orientación, vemos que el pescado no, no es contable. ¿sí? O sea, fish, no, no es fish, no es contable. O como cuando dicen cheese. ¿no? Cheese. You want some cheese? Yes. Chocolate. Chocolate. No ¿Ah? es contable. Meat. Es considerado no contable. Meat. How much meat do you want? Me dice, how many meats? Bacon. Who do you like bacon? Candy. Okay. Food? Food, yes. Ham. Yes, ham. Yes. Ham. Yeah, ham. Y al, al otro, ¿verdad? Entonces, cuando decimos bread, puede ser confused. Pero en bread decimos slices of bread. Give me two slices of bread. ¿Sí? Eso decimos. O también podemos decir love of bread. Este sería cuando estamos viendo el pan de caja. Love of bread. No podemos decir breads aquí, no. No puede decir que es uncomfortable. Ok. Bars or chocolate. Chocolate, yes. Bars of chocolate, yes. Pero no chocolate. Yes. Chocolate. Yes. Chocolate. Y tenemos el money. El último que vamos a ver es money. ¿Se puede contar el money? No, ¿verdad? 
Yo no puedo decir I have two monies. No puedo decir así. Puedo decir I have two dollars. Yeah. Puedo decir I have two dollars. O oh, oh, I have two, two, uh, two points. Puedo decir, I have two points. Yeah. En este caso serían points, ¿qué sería? Monedas. Monedas. Monedas, Monedas yes. Uh -huh. I have two points. Entonces, sí, ahí sí puedo contar. Se puede contar, pero lo, las monedas o los bills. I have two dollar, two dollar bills. Yes. Bills. I have two dollar bills. Ahí sí. Billetes, ¿verdad? Billetes. Eso sí lo puedo contar. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? Ahora, ya vimos cuáles son los countables y cuáles son los uncountables. Ya. Yeah. Ahora, lo que nos interesa ahorita es, ¿cómo voy a decir? How many? Teacher, este, podría regresar anterior, es que no copié algo. Ah, ya lo borré. Ya lo borré. Va, pero va a estar en el, en el, ya es. ¿Alguien lo copió? Ahí lo suben a YouTube. Okay. Que lo Gracias. Ok. Entonces, how many, tenemos el how many, lo usamos con, con countable. Countable, yes. Y el how much, lo vamos a usar con los uncountable. Nouns, yes. How many, recuérdense, lo vamos a usar con countable nouns y el how much, lo vamos a usar con con el alcance. Entonces, por ejemplo, las stars. ¿Puedo contar las estrellas? No. No, teacher. Aún no. No. No, no puedo decir que tengo cinco estrellas. El cielo. No, sí, pero no puedo contarlas todas. <ríe> Solamente lo que usted ve. Pero puedo contarlas. Puedo, o sea, puedo diferenciarlas. Así. Stars. Sí. Entonces, Pero eh, lo que pasa es que se especifica cuántas estrellas son, por eso es que no se puede poner, porque se dice I see five stars. Ajá. Y ento Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo digo? Uh, how many stars okay. you see? Or I how much? Stars. Can you see? Is how many stars can you see? How much stars can you see? How much stars? Can you see? No. How many? How many, how many stars? Countable. How many stars? Because it's, it's countable. Okay. And how many stars? And, uh, como digo, how? Many or oh, how much? How much people? People are there. How many people are how there? Many? How many people are there? Very good. Alguien no vio esto? Alguien dijo how much people? Para poder explicar. Entonces, how many people? Yes, many people is countable. People is countable. La gente se puede contar. Yeah. Y nosotros vamos a ver how many or how much uh, birds, birds. Sí. ¿Cuál sería ahí? How many or how much? How many? Oh, bien eso, how many? Yeah. Okay. How many birds? How many birds? Yes. Birds. 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 birds are there. Very good. How much? How many? How many? How 
countries are in the world? How many or how much? Countries are in the world. How many countries? How many countries are in the world? Okay. This is a bit of a key place. How many or how much? Water is in the ocean. Anybody? How much? How much water is in the ocean? Ocean, yes. How much ocean. is in the ocean? Okay. Uh, money in the bank. How much money you have in the bank? Okay. <laughs> uh, thank you, Jorge. Jorge. Thank you very much. Very good. Okay. Uh, Quiero la participación de todos, ¿verdad? Y bread is eaten per day. Bread is eaten per day. So, bread is eaten per day. Bread is eaten per day. How much bread is eaten per day? Okay, very good. Excellent. Sand is in the deserts. How much sand is in the desert? Okay. And the last, much information is in the internet. Much information is in the internet. Much information is in the, the internet. Teacher, but you, but you are telling us the answer. No. Much information? How much? much information? No. How many information in the... How many information? Many or much information. Much information? Yes. Internet. Okay. Then you can say how much information. How much information is in the internet? Oh, Lo que vamos a hacer es que usted me escribe. Dos oraciones con countable noun y dos oraciones con uncountable noun. Okay, serían cuatro en total. Mientras usted está haciendo eso, vamos a dejar listo. César, ¿me enfrentes? ¿Te veo? ¿Sánchez? I'm here, teacher. Thank you. Dennis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Thank you. Edgar Edelmir Pineda Pineda. Ricardo Nesco Gonzalez. Uh, Emerson Edil Moreira Lopez. Presidente, teacher. Thank you, sir. Eric Armando Flores Linares. Present teacher. Giovanni Sander Ramos Jimenez. Present teacher. Thank you. Uh, Emer Alberto Sanchez. Present teacher. Como de Jesús Gómez Gómez. Present teacher. 
Jonathan Salvador, Tabana Zuliga. I'm here. Thank you. And Jorge Alberto Arellano Martínez. Perdón, el micrófono. Aquí presente, teacher. Thank you, sir. Thank you. Juan Carlos Morales, que tenía. Present teacher. Thank you. Julia Margarita. Present teacher. María Jesús Martínez. Present. Thank you. Mario. Y me trae la otra. Mario Osvaldo Martínez. Present. Present teacher. Melissa Esther Oriana Rivas. Present teacher. Thank you. Y Nelson David Tejada. Present teacher, eh, aquí estamos. Eh, solo que como oyente, pues no me siento muy bien de salud. Gracias, gracias. Espero que se mejore. Here I am, teacher. Thank you. Yanina Patricia Díaz Pérez. Present. 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 Yesenia Judith Peña. Present. Miguel Ángel Espinosa. Present, teacher. Esperanza Noemí López. Present, teacher. Carla Vicente Valladares. Present, teacher. Janet Esmeray Esmar Rosas. Present. ¿Alguien que no lo haya mencionado? Ok, muy bien. Vamos a comenzar con las oraciones. Vamos a comenzar con Jorge Alberto. Dígame sus oraciones, Jorge. Countables and non countables, usando el match y el many. Okay, teacher, I have a, a tricky. <laughs> uh, how many grains of sand do you have in your hand? How, uh, the two sentences is how much sand is on the beach? Okay. 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 Email, Alberto? Aún no las he terminado. Ok, Daniel Ramos. Uh, yes, uh, I have two coins in my bag. Uh, he has a telephone in his hands. Uh, <coughs> la otra sería, I have much money y I have much uh, sleep. No sé si es así sería. Ok, yes, oh, I have too much of sleep. Okay, too much. Very good. Excellent. Yes. Cesar, Manfredi. Okay. Um, uncountables. I need to find information about the moon. And please, please take a good. Uh, Cesar, information is uncountable. Uncountable. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Yes. Yes, it's uncountable, right? No se puede contar. Uh -huh. Okay, entonces sería, information is very important to, to have. Let me see. Okay, the, the first uh, sentence is, I need to find information. No. Uh-huh. Uh -huh. Find me information. Uh -huh. Okay. Okay, the second is uh, please uh, take a good uh, care of your equipment. Equipment, okay. Mm -hmm. And countables now, uh, here's a cut. Okay. I'm making a, a cup of tea. Okay, I'm making a cup of tea. Very good, excellent. Jonathan Salvador. Um, yo hice preguntas, ¿está bien? 
Está bien, sí. Si sí, sí usa many and much, eso es importante. Ok. Uh, uh, first, how much salt do you need? Okay. Um, how much stars do you see? Eh, dijimos que en stars nos podemos contar. Sería how many. Oh, sorry. Me tengo que cambiar entonces. Ok. Uh, how many people are there? Very good. How many apples do you have? Very good, yes. Okay. I have none. <laughs> <laughs> I have none. Okay. In the stars, remember, uh, how many stars do you see? Yes, it's the account. Sí, la, la voy a cambiar. Okay, Thank you. Julia Margarita. Um, how many children do you have? Okay. How many how many cars are there in the garage? How much is are there in the sea? Okay. How much coffee have to there there door there okay how much coffee have you drunk cuánto de café has tomado the um uh, the the okay very good how much coffee yes very good so thank you Janira Diaz Okay. I have all much water in my glass. Okay. I have how much soap. Um how many I had I had how many uh, money? No, no, how many money? No. Ah, okay. Um I have I have how many um quiz? Juice? I mean no, juice no se puede contar. Juice, ah, I, 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 yeah. Los countables, los countables, lo que se puede contar, usted usa many. Los uncountables, usted usa much. Por ejemplo, okay. how much milk do you want? Yes. How much gasoline? How much okay. Milk? Okay. How many, um, what, bacon? Bacon? No, bacon no se puede contar. Igual, no se puede contar. <ríe> Alora... eh, allí solo si usted le pone si son libras o cosas así, sí se puede. Eh, sí. Uh -huh. Ah, pues solamente eso es ahorita, entonces. Acuérdense, el many lo usamos uh, uh, para cosas que podemos contar. Contar, correcto. Eh, por ejemplo, how many... Una libra de... How many people. How many... Okay. How many apples? How many? Okay. How many? Uh, is your how many shirts? How many hats? How many fingers do I have? Yeah. Uh, yes. Mm -hmm. Entonces eso y el match es para how much milk, how much water, how much coffee, how much love. Okay, we've missed it. How much uh, is the gold? Eh, ok. Ok, pues ya regreso con usted, ok. Gracias. Miguel Espinosa. Ok, yo tengo preguntas, teacher. Ok. Go How ahead. many cars do you have? Very good. How many students are in, the cl are in class? Very good, excelente. How much money do you have? I don't have none. <laughs> <laughs> How much meal is there? Very good, excellent, good job, excellent. Me gustaron esa oración, very good. 
Carla Lisset tiene la mano levantada. Sí, teacher, con respecto al money, eh, usted dice que no se puede contar y utilizamos el much. Sí. Pero si yo quiero preguntar, how many much uh, do you have in the bank? No, uh, sería how much money do you have in the bank? Entonces ahí sí lo puedo utilizar. No, no, no. Many no se puede usar. Tiene que decir how much money do you have in the bank? Aunque la pregunta que yo esté haciendo ya lo puedo contar, porque me va a dar una cantidad exacta. ¿No lo puede contar? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? O sea, si yo le estoy preguntando a usted cuánto dinero tiene usted en el banco, sí lo puede contar. A eso me refiero. El money no se puede contar, se pueden contar los billetes. Por ejemplo, dice, oh, 200 dólares. ¿Ya? Ya no digo 200 monies. Entonces tengo que preguntarle cuántos dólares tiene. No, how much. Usted va a decir how much money porque es uncountable. Pero la respuesta no va a ser I have two monies. I have three ah, okay. monies. ¿Sí? Ah, ok. Sino que le van a contestar con dólares. Ah, ok. I have two hundred dollars. Por eso que no se so, uh, Sorry, teacher. Only use uh, money is use bags. How ma uh, many bags of money do you have? Bags, bags, bolsas de dinero. Bags, ajá. Es parecida a la pregunta de how much meal is there? Yes. No puede decir little much, o puede decir one bot o one cup. Yes. Puede tener dos, dos uh, respuestas. Sí, ajá. Uh -huh. Not too much, not too much. Just a little. Yes. Pero money, no podemos, el money no lo podemos contar. O sea, no puedo decir, uh, how much money do you have? Oh, I have two monies, or three monies. No, no, no puedo decir. Por lo tanto, no puedo decir, how many money do you have? No se puede. Pienso que, pienso que quizá porque estamos hablando, en este caso, lo asumimos como dólares. Ajá. Si fuese como, si fuese, por ejemplo, euro, no podríamos decir eh, cinco euros, no sé. No, sí, se puede. Sí. Rico, por el nombre quizás de, de la moneda. No, sí se puede, sí. Yo puedo decir, how much, how, many, how much money do you have in the bank? Oh, I have uh, two euros. Yeah, oh, five yens. Sí. La pregunta es incontable y la respuesta es contable. Por, correcto, porque ya le pongo, uh, uh, ya le pongo una medida, pero si, si no le pongo medida, yo no puedo responder, oh, I have uh, two monies, o three monies, ¿qué es eso? No, Por ejemplo, la leche, eh, how much milk do you have? I have two milks, o three milks, no puedo decir así, pero le digo, one gallon of milk, I have half a gallon of milk, o I have a page, yes, o I have a, a, a quarter, o I have a half of a gallon. Entonces ya eso ya es, ya es una medida que le pongo, pero no la leche, sino que la cantidad de leche. Ya. Eso es. O oh, sand, como por ejemplo sand. How much sand do you want? Oh, I want uh, 3 billion 466. No se puede decir así. Porque decimos 1 billion, 2 billion. Ya le ponemos esa medida. Eso es lo. Uh, Tener más o menos un concepto, porque es que money no es contable. ¿Ya? Ok, very good. Eh, entonces, nos vamos a ir a break. Diez minutos de break para que vayan a hacer necesidades o algo para que pase a hacer. Voy a tocar el paso. En, uh, nos vemos en diez minutos. Thanks, teacher. Okay, teacher. See you later.
Visual. Como el tiempo se está perdiendo. Solo soy un ser humano. Con defectos como tal. Se pone un delito. De la chica blanca, son tenidas que me ponen a su That's a nice dog for him. What's his name? Hi, Julia. Hi, Melissa. Hi, teacher. Hi, Sammy. Hi, Dennis. Hi, Derek. Hi, Dennis. 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 H
Hi, Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Were you guys? Hi, teacher. Hi. Were you able to download the book? Pudieron bajar el libro. No. Eh, sí, yo ya lo bajé, pero no lo impreso. <laughs> okay, excelente. Lo pueden convertir a Word para que puedan trabajar así. Vamos a compartir el libro ahorita y vamos a ver cómo hacemos con la actividad. Unas preguntas interesantes de este instante de hoy. Eso es, a, eso es lo que más o menos lo que vimos ayer fueron time expressions for regular activities. Y en las uh, time expressions tenemos a uh, every day, every week, every month, every year. Y también tenemos a uh, daily, weekly. En monthly. En weekly podemos tener bi-weekly también. O sea, cada dos semanas. Esperemos si lo hacemos así. Y en esta actividad, lo que vamos a hacer es uh, en las daily activity routines, o sea, las rutinas que nosotros hacemos en el trabajo, o schedule events. Que también te dice timetables. Time si alguien le dice, what is your timetables? Lo que le está diciendo es cuál es su horario. Que hace las actividades. Eso es lo que quiere decir timetables. En este caso tenemos a, eh, eh, esta tabla aquí donde dice Write five questions you can ask a classmate about a regular day at his or her job. Que son preguntas que nosotros podemos hacer usando la WH. ¿Se acuerdan de la WH? Por ejemplo, what do you do uh, at 7 o'clock in the morning? Puede ser una pregunta eso. Yeah? Um, what do you do after you get to work? ¿Qué haces tú después que llegas al trabajo? Voy a hacer otra, otra pregunta. Yeah. A, vamos a escribir unas uh, dos preguntas para no tardarnos mucho en eso. ¿De qué le, le podríamos preguntar a nuestro compañero de clase? acerca del trabajo o es lo que hace en su trabajo. Hacer eh, dos preguntas. O oh, mejor hagamos una pregunta. Haga una, haga una pregunta usando el W H question uh, que le podrían hacer a su compañero. Celia or Judith, what do you do um, at work at uh, 9 a.m. on Monday? Yes. ¿Qué haces tú a las 9 de la mañana eh, los lunes? Sí, y ella va a decir, oh, okay. uh, I write reports. Sí, esa podría ser una, una respuesta. Y la pregunta sería, what do you do uh, at 9 o'clock on Mondays? Es lo que haces tú a las 9 de la mañana los lunes. También puede decir, uh, what do you do at 5 p.m. on Friday? Sería en el trabajo todavía. Lo que haces tú a las 5 de la tarde el viernes. Oh, I delete my emails. ¿Eh? Yo borro mis correos. Entonces, esa es una pregunta que se le va a hacer a su, a su compañero. La va a elaborar siempre. ¿Ok? Cuando estén listos, me avisan. No me voy a tomar más de dos minutos.
Okay, Voy a preguntarle a Julia Margarita su lo que quiera preguntar. Eh, bueno, estaba formulando un poco ahí alguna. Ah, bueno, ah, como, como, como pude. Diría, eh, what do you like eh, most about eh, English class? Quise hacer como qué es lo que más se gusta de la, de la clase de inglés, okay. pero no puedo formular. Ok, esa, la, la estructura que va a usar es, what do you do? What do you do? Uh, on Monday morning. What do you do? What do you do on Monday mornings at work? La, la, la pregunta tiene que ser relacionada a su trabajo. Yes. Ah, ok, ok. So. Vamos a comenzar contigo, Jorge. Jorge Pérez. Una pregunta a la señorita Margarita. No sé qué día hace contigo. Hazte una pregunta. Yo. Yes. <risa> ¿Qué pregunta? Um, fíjense que escribiendo la estaba, oh. pero le estaba haciendo una, una pregunta hacia usted. <risa> pero bueno, eh, ¿a quién sería? Margarita. Margarita. Um, let me see. Uh, Margarita, how many times you eat? <laughs> no, I know. <laughs> Is it okay, teacher, or no? Sí, sí, sí. Margarita está pensando. <laughs> Eh, teacher, ya la cambié. Bueno, se me ocurrió otra. Eh, sería, what is the most eh, stressed things of your work? ¿Cuál es la cosa más estresante de tu trabajo? <risa> más estresante de mi trabajo. Esperar la hora de salida. Pero exactamente en inglés no. <risa> Wait. Uh... Okay. Entonces, uh, uh, tratemos de hacerla eh, como preguntando actividades, ¿verdad? Por ejemplo, what, uh, what do you about work? Entonces esa sería una pregunta que podría usted dar. Would be a question that you may ask. What do you do at work on Mondays at 10 a.m.? Entonces si yo le hago esa pregunta a usted, si me está haciendo Felipe Peña, What do you do at work? Estaría usted. Teacher, es que casi no se escucha. Uh, ah. La que está escrita. What do you do at work on Monday at 10 a.m.? I do meeting with the partner. I have meeting. I have meeting with the partners. No working. Yeah, con sus, con sus uh, compañeros de trabajo. Uh -huh. Okay, I have meeting with my co-workers. Yes, eso sería la, la respuesta. Okay. Una, una 
Sería la pregunta que estaría formulando usted al, al usted, César, Mercedes, sí, dígame. Ok, uh, what do you do at 7 a.m.? What do you do at 7 a.m.? Ok. Mm -hmm. uh, I check my emails. Uh, the second is, uh, what do you do every Friday? I prepare report, many report, reports. I prepare many reports. Can you hear me, teacher? Okay. Um, what does what does the the teacher every week? He teach English. Very good. Excelente. Thank you, César. Creo que le ha quedado encendido a Julia Margarita el micrófono. Sí. Se oye interferencia. Sí, sí. Ya, ya lo apago. Gracias. Ok, very good. Excelente. Juan Carlos Morales. Este, bueno, eh, le dice, what is the most important things you do at work? Okay. Buena pregunta. What is the most important thing you do at work? Okay. Julia. No, hágase la Miguel Espenosa. Ah, bueno. Ah, bueno. Eh, Miguel. Ok. Uh, repeat, uh, what is the most important thing you do at work? Oh, my uh, important, uh, repeat the, the question, please. What is the most important thing you do at work? Okay, my uh, most important thing uh, I, I do in my work is uh, check the email every day. Very good. Yeah. Excellent. Ahora, Miguel Espinosa, pregunta usted a Juan. Okay, Juan, my question is um, where do you go normally five or six days? a week at seven o'clock a.m. Repeat, it's, it's slow, despacio. Okay, where do you go normally five or six days a week at seven o'clock a.m.? My normally, it's where? seven. Where, 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 where do you go normally five or six days a week at seven o'clock a.m. Where, where do you go? No, no, no puedo, no sé. ¿Cómo sería la respuesta? Okay. Where do you go? Where do you go? Or where do you usually go at seven o'clock in the morning for the five days of the week? Where, where do you go? Yes. At seven a.m. in the morning, every day. Can I answer? Where do you go? Yes, yes. Huh? Okay. No, no, uh, no, Miguel. Sorry. Jonathan is going to answer that. Yes, go ahead. Okay. Uh, I go to my, my, my work every day at 7 a.m. Okay, very good. Excellent. Very good. Okay. Ahora, uh, Jonathan has una pregunta. A cualquiera. Anybody? Anybody. You can choose who you want to ask the question to. Okay. Um, 
Ray Ray um, uh, Esmeralda, no mí. <laughs> okay. Uh, Hola. <laughs> uh, bueno, eh, when, what do you do and uh, usually in the afternoon? In the afternoon, um, I have teach my students um, math and science. Okay, I teach math and science to my students. Every afternoon. In the afternoon. Are you a yeah. teacher? What? Are you a teacher? Yeah. No, yes. great. Yes, I am. <laughs> yes, I am. Yes, I am. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Goodness. Los tengo que detener porque si no, it's very good. Excellent. Good job. Ahora es Miranda. Tú pregúntale a alguien. Okay. Ah, uh, para el que menos habla, Jorge. <laughs> okay. Okay. <laughs> what do you do? Do every morning in your work? I turn on my microphone. Uh, yes, um, I do uh, entry on my work. Um, eight a.m. I check the emails. I check the reports. Uh, I review the accounts because I am assistant accounting. Um, I don't know what I have to say, <laughs> but this is... Good job, good job, it's very good. It's Esmeralda, que menos habla. Okay, okay. Jorge, ahora pregúntame a alguien. Well, my, my question is for you, teacher. How many class meetings do you have in the day? I have uh, four classes. I have one... Oh. One from eight to, to ten, the other one from one to three, and the other one from five to eight, and this one from eight to ten. Wow. <laughs> the full time. <laughs> Very good. I would ask a email, Alberto asked the pregunta, a cualquiera. Quiero ver a. Me parece. Comes, comes a cobre. Comes a cobre, ok. Ah. What do you do on Tuesday morning at work? Hello. Hola. Sí. Repeat. What do you do on Tuesday mornings at work? Uh, at the two I have a programar como es. What do you do on Tuesday morning at work? Esa fue la pregunta. What do you do on Tuesday morning at work? Oh, hello. El teacher no escucho bien, fíjese que no sé, pero escucho más a los a los, a los los demás compañeros y su audio lo escucho en bajo, cuando lo tuvo muy alto, me molesta los oídos porque cuando habla muy fuerte no me interfiere, ¿verdad? Okay. Muy, muy alto. Okay. Es que como que el suyo está bien bajo y cuando yo subo mi volumen eh, los demás cuando se activan me molestan los oídos entonces me toca bajarlo, pero no, no lo escucho muy bien, a veces entrecortado. Ok. Ok. 
Háganle la pregunta otra vez, Tina, expertos. Uh, what do you do on Tuesday mornings at work? Uh, Tuesday. No, 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 no lo entiendo muy bien. Ok. Entonces, what do you do? Eso sí lo entiendo. What do you do? Sí, sí, what sí. On Tuesday. Eh, ¿Qué ha, hago el... el on una, Tuesday. El, ¿Qué hago el... Tuesday es... ¿Dónde tú El martes. Morning. En la mañana, ajá, algo así. Pero... At, at work. Ajá, en el trabajo, ok. Eh, I had... No. Yo programo, digamos, programo trabajo, como diría. Okay. I, I do... Como le dicen, ah, pero what I do... What do you... Sí, I, do, I do... At work. I do... Program. I do program programming program yes I do programming I do program programming yes. program I do program very good excellent okay okay ahora pregúntenle usted Gómez a alguien a quién más quiero ver a César te vamos a preguntar César, okay. Hay que darle a César. Eh, César Manfredi. Diría, what do you do at work on Wednesday? At morning. Yes. I, on Wednesday, I check inventories. Yes, I check the inventory. Yes. Okay, César, ahora pregúntale usted. Ah, uh, a cualquiera. Sí, ajá. Uh -huh. Tenemos a María Jesús, tenemos a Janet, ¿qué es más? Tenemos a Melissa Esther Oriana, Carla Bisset, Tenia y Judith. Ok, a Carla. Ok. What do you do? What do you, what do, you do on Friday in the afternoon in your work? I grade text for my boss. Okay. Very good. What do you think about that? Okay, teacher. Um, okay. okay. I have a question for you. Yes. What clothes clothes do you wear do you wear for work? Very good. Good question. <laughs> yes, very good. Mm. And the uh, repeat the question, please. What clothes do you wear for work? Um, at the 4 p.m. Okay. What clothes, 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 clothes do you wear for work? What clothes, clothes, clothes? What clothes do you wear for work? Um, can I look at the picture, please? <laughs> but do you understand what? Yes. yes. 
Yes. Hello. Hello. Yes. 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 Do you wear? Where? Where? For work. Um, it's a formal, um, okay, yes, formal dress. Yeah, formal dress. Formal dress. Oh, oh, I wear a uniform, t shirt, short, so, but it's a formal dress. Okay, yes, <laughs> okay, very good. Good job, Erica. Now it's your turn to ask. Uh, the person who has uh, not uh, participated yet. It's a... Uh, Janet, Maria. Retu. For Valladares. Valladares, okay. Um, what do you do? At work, um, occupation. I am a social communication. I read a, a text, um, read a news, I read text. And okay. Thank you very good. That answers the question. Yes. Okay. Now Maria Jesus uh pregunta de Janet. This one. Okay. And uh, Janet, what do you do at the beginning in your work? Repeat, please. Okay. What do you do at the beginning in your work? Uh, at uh, eight o eight o'clock. What do you do at eight o'clock? No sé si entendí mal, pero. No, tranquila, tranquila, está bien. Uh, okay. What do you do at 8 o'clock? So that's when you start working, right? At 8 o'clock. What do you do at 8 o'clock? Do you clock in? Do you take a cup of coffee? Do you chat with your friends before you start working? Or what do you do? No lo escucho muy bien. Okay. What do you do when, when you get at work? What do you do at 8 o'clock? Sinceramente no entiendo bien la, la oración completa. ¿Qué hago entre medio del trabajo? No. Uh, as she said, at the beginning. So, Ajá. what she meant is, when you start work, working there, what do you do? Oh, okay. I check my emails. Okay, very good. Okay. Mm -hmm. Yes, thank you. Very good. Well, excellent job. Buena pregunta. Ok, Janet, ahora hágale usted la pregunta. Uh, Wilfredo, ¿ya participaste tú? No, teacher. Ok, hágase la Wilfredo, please. Wilfredo, eh, what time do, do you finish work? Um, I finish work at. Uh, Four uh, at four and twenty-five p.m. Very good, excellent job. And now uh, ask Janira Diaz. Janira Diaz, okay, uh, okay. Janira, what do you most like of your work? Okay. 
Uh, I don't know if I'm done with you. Okay, I will repeat again. What do you most like of your work? Most. Yes, most. Eh, no lo entiendo, most. Eh, On the work. ¿Qué uh -huh. es lo que más te gusta de Antes. tu trabajo? No se lo dije, despacho. <laughs> Sorry. Eh, no, ya no le va a contestar, pero pasaba inglés, no en español. Eh, um, la attention um, attention a uh, person in the service yes okay okay what you like to work and what do you once you get to work uh, Bonita, once you get to work what is the first thing that you do eh, ¿Qué es lo que hago en mi trabajo? Once you get to work, once you get there, what is the first thing that you do? I know, no, 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 no. Okay. Okay. What do you do for a living? What is your profession? Oh, secretary. Oh, you are a secretary. So. Yes. Uh -huh. you, do you check emails? Yes. Okay. Do you write reports? Yes. Okay. Do you have meetings? Yes. <laughs> um, what is the first thing you do when you get to work? Uh, preparation. Uh, that, that, uh, every day? Okay. So, do you check emails? When you, yes. When you get yes. To, uh, okay. Yes. So you the first thing that you do is to check emails. Okay. 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 Very good. Good job. Oh my goodness. Thank you. Very good. Very good. Okay. Entonces, uh, eso terminamos esa esa actividad. Ahora nos toca la actividad de. de, de uh, reading. In this reading, we are going to do, we are going to practice how many and how much. Si ve, usted está escrita con con negrita, o sea, bold. Esta aquí, esta, esta negrita, y esta aquí también. How many and how much? Aquí. Entonces, está hablando acerca de bonus. Los bonus son al campo, no se puede contar. Y aquí. Está hablando acerca de los días, ¿sí? Days. How many days? Countable, usamos el many. Y aquí también, ¿cuántos bonuses? ¿Cuántos uh, bonos eh, recibe durante el día? Pero ya es un bono, dos bonos, tres bonos. Está usando el many. Okay. Entonces, uh, lo voy a leer. Eh, y ustedes lo escuchan. Si hay alguna palabra que no entiende o la pronunciación, me avisa, ¿ok? Entonces dice, hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. Okay. Esa es la conversación que tienen ellos acerca de cuántos días de eh, vacaciones y cuánto reciben por bono. ¿Alguna, ¿Alguna palabra que no hayan entendido? What is a pay? Pay. Pay es pagar. Pagado. Que me pagar. Pay. Ya, esto aquí. Pay. Okay. Solo que eso, eso es en pasado, ¿verdad, profesor? Sí, ajá, 
el presente sería pays. Eso dice, I have paid vacation. Tengo vacaciones pagadas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Donde dice, how per year. Year. How per year. Aquí. Uh -huh. Tienes por año. Ah, ok. Bonuses do you have per year? Esta es una pregunta. Esta es la estructura. Do you have per year? Do you have per year? Sí, Jorge Alberto Orellano. Sí, este, fíjese que ahorita se me acaba de hacer una pregunta. ¿Cuándo se ocupa per y cuándo se ocupa for? Este son, ¿Por qué? son interchangeable uh, for the year entonces ahí le tiene que poner for the year y el per year no necesita poner de esta el artículo o sea que se puede ocupar per o for, for year pero le tiene que poner for the Tiene que poner el artículo da, si va a usar el da. Uh -huh. uh, o sea, con per se elimina el da. Da, sí, ajá. Uh -huh. Ok. Per year, per year, y la otra es for the year. How many bonuses do you have for the year? El año. Y este por año sería per year, por año. Que vamos a tener eh, Melissa, no me entiendes, Melissa, Melissa, Melissa y Dennis Ramos, Melissa va a ser Ruth y Dennis va a ser Josh. Ok. Ok, teacher. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have a vacation at your club? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have my vacation. How many days do you have and your vacations? Uh, 20 days uh, to be exact. How many bonuses uh, do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each uh, bonus uh, is for more than. Uh, no recuerdo cómo se dice 600. 600. 600. Very good. More than 600. Very good. Email Alberto y César. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days? Do you have in your vacation? Uh, 20 days to, to be exact. Uh, how many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have, I have just two, uh, but each bonus is for more than $600. Very good, $100. Very good, excellent. Uh, Miguel Espedosa and Juan Carlos, please. Quien es quien, teacher, perdón. Juan Carlos, uh, Morales Estonia, and Miguel Espedosa. Eh, bueno, empiezo. Hey. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your home? Yes. I do, Ruth. 
How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than uh, 600. 600. Very good. It's a good job. Good readings. Very good. We're getting better and better. Okay. Um, we have two minutes left. Uh, we're going to call the roll. Then we're going to call the night. Uh, Cesar Manfredi Silvero Sanchez. I'm here, teacher. Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir Pineda. Okay. Um, Edgar Ernesto Gonzalez. Emerson Eddie Moreira Lopez. Present, teacher. Eric Armando Flores Linares. Present teacher. Thank you, Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Present teacher. Present. Ime Alberto Sanchez. Present teacher. Jacobo de Jesus Thomas. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador. I'm here. Thank you, Jorge Alberto Orellana. I am here, teacher. Juan Carlos Morales. Present teacher. Thank you, William Margarita Chicas. Present teacher. Maria Jesus Martinez. Maria Jesus Martinez. Mario Eduardo Martinez Mejia. No. Elisa Esther Oriana Rivas. Present. Thank you. Nelson David Tejada Martinez. Present. Thank you, Wilfredo Antonio Luna Sosa. Present. Thank you, Yanira Patricia Diaz Perez. Present. Thank you, Celia Judith. Present. Thank you, Miguel Angel. Present, teacher. Esmeralda. Present. Carla Dicet. Present, teacher. And Janet. Present, teacher. Thank you very much. Okay, the rest of you, um, I see you tomorrow. Thank you for your assistance. Thank you for being present to this class and thank you for your participation. We'll see you tomorrow at 8 o'clock. Okay. See you tomorrow. See you. Good, night. Good, night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow.